Hi students, in this case, Newton's forward difference formula is used to use a problem to solve. The question is, what do you think? From the data given below, find the number of students whose weight is between 60 to 70. If you have a table, you can find the first role of the weight in LBS. That is, weight is found in pounds. The second role is the number of students. That is, the first role is the students' weight range. In the second row, there are over range of students that are in the second row. That's what you can do. If you use any method, you can find the values in the first row in the first row. So, first of all, we have to solve the range in the first row. So, we have to solve the problem in the first row. What do you find the first row in the first row? 0 to 14. Add to 40 to 60. 60 to 80. Then, 2020 increase to 120. So, there is a common difference in all of these things. So, in this problem, we can use Newton's forward or backward difference formula. What do you think of the table? 0 to 40, we have 250 number of students in this range. That is, in this range, we have 250 number of students in this range. 40 to 60, in this range, we have number of students in this range. This is 120. At the 60 to 80, we have 100 students in this range. 80 to 100 ले 70 स्टूडेंट्स रख गांगे, दें 100 to 120 ले 50 स्टूडेंट्स रख गांगे। इप्पन इंदर रेंज है नमा मात्र रख के अन्य चीज़ आप बोधम पारेंगे। इंदर फर्स्ट वैल्यू इंदर टू 0 to 40 नहीं रख दिलिया। इधर नमा एप्पडे रख दिया लां। बिलो 40 अपडे रख दिया लां। सो बिलो 40 ले नंबर ऑफ स्टूडे� Koreva ulla, semua orang ini baru bangga. 0 to 40 range lor orang orang baru bangga, plus 40 leh rendah 60 barang yang weight ulla, in the range lor orang orang baru bangga. So below 60 weight, abdi nak, nama ni macam mana? Aduk ke muna di ulla, in the rendah value ni add panam. Apa in the below 60 in the range lor anda tu, nama kita number of students 370 iru bangga. Adat value ni, nama abdi di kala below 80. So below 18 grabba, ini 80 iru kita liya, ini weight ke kamyah ulla, yella students orang orang. So 0 to 40 lor orang orang, 40 to 60 range lor orang orang, 60 lenti 80 varik ulla, ini range lor la weight ulla orang orang orang. So ini tiga value ni add panam, that is 470 varo. Adat value nama ke below 100 varo. Below 100 na first la erindu, ini 70 varik ulla, yella number of students ni add panam. Apa nama ke 540 varo. अर्थात् इधर लास्ट वैल्यू इधर नमः वस्तुतः क्या है अपडेट दी के लाना बिलो 120 निर्धन। सो इंगे वरने यारा नमक के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्ना वरना ये लास स्टूडेंट्स ये ऐड पढ़ना। सो ये लास वैल्यू ये ऐड पढ़ने के लिए इधर ना 590 नहीं करेगा। इधर लोलां द फर्स्ट वैल्यू इन द इन द वैल्यूस ऐलां एक्स नहीं होती पों सेकेंड रोल वो लें द वैल्यू है नमः वैसे दी कहाँ है वाई आर एफ ऑफ एक्स अब डी नियासी में बनो इप्पन नमक एक्स ओड़ा वैल्यू वंदे टे रेंज ले रेंदे नंबर को मारे डिच एक्स ओड़ा वैल्यू सेदल लां वरना फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्र in this question, we will be able to count the weight of 60 and 70 students. We will be able to count the number of 70 and 80 students. Now, we will be able to count the weight of 60 and 70 students. In this range, we will be able to count the weight of 60 and 70 students. That is what we will be able to count the weight of 60. What we can do is we can see the number of students below 70 number of students. We can see the number of students below 60 minus. We can see the remaining number of students below 60 to 70. That is, 60 to 70 in the range can be counted. What we can see is the number of students whose weight is below 70 minus the number of students whose weight is below 60. That is to find y of 70 minus y of 60. In the y of 60 already नमक तेरियो. That is y of 60 अब देना below 60 weight उल्ला number of students. आदि दा इंगे रख दे 370. So अंदर value वा कुंटिंग का substitute पनेर ला. इप्पन हमा y of 70 के value वा मट्टों कंडर्ट चा बोधो. And इंगे पारंगे इंदर 70 अब इंगे इंदर number वंदित चु. इंदर starting point का पक्का तला दा रख दे. So इंगे नमा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला वाय यूज़ पन्ना करो। 
சப்போஸ் நம்ம எந்த வேல்யூவோட ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு இந்த எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம நியூட்டன்ஸ் பேக்வேர்டாக யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலாவில் நமக்கு கொஞ்சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அதெல்லாம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேபிள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் காலமில் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த வேல்யூஸ் அடுத்தது டெல்டா ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த டெல்டா ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் காலத்தில் ஒய்க்க வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இதில் உள்ள இந்த செகண்ட் வேல்யூவில் இருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி ரெண்டுக்கு மிடியில் எழுதணும் அடுத்த வேல்யூ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் செவன்ட்டிலேருந்து த்ரீ செவன்ட்டியை மைனஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு மிடிலில் எழுதணும் அதே போல் அடுத்த வேல்யூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபோர் செவன்ட்டியை மைனஸ் பண்ணி ரெண்டுக்கு மிடிலில் எழுதணும் இதே போல் ஃபைவ் நைன்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டியை மைனஸ் பண்ணி ரெண்டு வேல்யூக்கு மிடிலில் எழுதணும் ஸோ நமக்கு இந்த காலமில் உள்ள வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரும்னா இங்கே வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் இங்கே மைனஸ் பண்ணுறப்ப ஹண்ட்ரட் வரும் அடுத்ததில் செவன்ட்டி வரும் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபிஃப்டி வரும் இதே போல் தான் அடுத்த காலத்தை ஃபில் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு மிடிலில் இங்கே எழுதணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது செவன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணி ரெண்டுக்கு மிடிலில் இங்கே எழுதணும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபிஃப்டிலேருந்து செவன்ட்டியை மைனஸ் பண்ணி இங்கே ரெண்டு வேல்யூக்கு மிடிலில் எழுதணும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் அடுத்த காலமிலோட வேல்யூவும் இதே போல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இங்கே செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கு மிடிலில் இங்கே எழுதணும் ஸோ நமக்கு மைனஸ் டென்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டிலேருந்து மைனஸ் தேர்ட்டியை மைனஸ் பண்ணி இங்கே ரெண்டுக்கு மிடில் எழுதணும் ஸோ ப்ளஸ் டென்னு கிடைக்கும் அடுத்த காலம் ஃபில் பண்ணக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூலேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி ரெண்டுக்கு மிடிலில் இங்கே எழுதணும் ஸோ நமக்கு டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த டேபிளில் நமக்கு அஞ்சு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டெல்டா பவர் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> அடுத்தது இந்த ஃபார்முலாவில் யூ அப்படின்னு ஒரு டேம் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த யூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இருக்குது யூவோட ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் டிவைடட் பை ஹச் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இங்கே எக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஸோ எக்ஸ் நாட்டுக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஸோ எக்ஸ் நாட் இருக்கிற பிளேஸில் ஃபார்ட்டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம ஒய் ஆஃப் செவன்ட்டி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு செவன்ட்டியாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஒய் அதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம செவன்ட்டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஹச் அப்படின்னாக்க காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இன் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் எதெல்லாம் இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் எல்லாத்துலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி தான் இருக்குது ஸோ ஹச்சுக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி அந்த ஹச்சுக்கு பிளேஸில் டுவெண்ட்டினு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ யூவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த யூ வரக்கூடிய பிளேஸில் எல்லாம் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள இந்த ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ டெல்டா ஒய் நாட் வேல்யூ டெல்டா ஸ்குவார் ஒய் நாட் வேல்யூ டெல்டா கியூப் ஒய் நாட் வேல்யூ டெல்டா பவர் ஃபோர் ஒய் நாட் வேல்யூ இது எல்லாமே நமக்கு டேபிளில் இருக்குது தட் இஸ் இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ செகண்ட் காலமில் இருக்குது இல்லையா இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இது தான் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ அடுத்த டெல்டா ஒய்க்க வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இந்த காலத்தில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இது தான் டெல்டா ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ நெக்ஸ்ட் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இது தான் டெல்டா ஸ்குவார் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ அடுத்த காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ இது தான் டெல்டா கியூ ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ அண்டு லாஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி இது தான் டெல்டா பவர் ஃபோர் ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இது வந்துட்டு ஒய் ஆஃப்
சோ எப்போதுமே இது வந்து முழு எண்ணா எழுதுறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தான் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு ஒன்னை கொண்டு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டிஜிட் கூட ஆட் பண்ணிடணும் அப்ப நமக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ பிலோ செவன்டி வெயிட் உள்ள நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பட் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ்டி அண்ட் செவன்டி வெயிட்டுக்கு இடையில உள்ள நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுதான் வேணும் ஸோ ஒய் ஆஃப் செவன்டிக்கு வேல்யூவை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு அந்த ரெக்கார்ட் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூஸ் வெயிட் இஸ் பிட்வீன் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஆஃப் செவன்டி மைனஸ் த்ரீ செவன்டி And we have 70, we have 424. So, 424 minus 370, we have 54. So, 60 to 70, we have 54. So, 60 to 70, we have 54.